con eso, loco. Órale, tranquilo, ¿qué o qué? Silencio. El siguiente caso se trata de este individuo que asesinó a su suegra. ¿Qué me puede decir al respecto? No, señor juez, no la maté. A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que se está ahogando mi suegra. Voy a ti que ayudar. Voy a meter una llanta para aliviarla. ¿Y luego? Pues lo que pasa es que se me olvidó quitarle el zipa. Así me pongo mañana. Estaba aquí hablando Marisol, hombre, un saludo para Marisol, que nos está viendo ya desde Monclova, Coahuila. Eh, oye, no? Vamos a presentar a nuestro invitado, aquí está con nosotros Martín Santillán. ¡Venga el aplauso fuerte! ¿Qué, qué, 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 qué está vibrando? Vamos a, a saludarnos. Eh, eh, clásico, ¿eh? De, se saludan antes y sí, aquí al aire todo mundo. Nos, nos habíamos dado besos antes sí. y todo. No le... oh, muchas gracias, muchas gracias, muchas canales, gracias. por eh, la invitación. Al tremendo Carlos Arrangel, por supuesto, también. No, y gracias por aceptar, porque como quieras, están levantados y bien temprano. Me dijeron que llegaron a las 10. Viene <risa> <risa> el programa y te lanzaste para Viene directo para acá, de radio, no. exactamente. Radio. Muchas gracias, muchas gracias. Actualmente estás en la radio. Estoy en la radio, estamos ahí en la invasora, en la 99.7, en el programa de Los Pájaros de la Mañana, que es un morning show ahí que se escucha de 7 a 10, y donde hacemos ahí un par de personajes, de ahí la, en el programa... Con todo gusto. Eh. Originario de, de aquí. De, de aquí, de Nuevo, nacido ¿no? en donde medio mundo nació, yo creo que en aquellos años, en La Conchita. ¿Cómo no? Sí, no, <risa> no, mucho ya. Todos ahí somos, ahí de, somos familiares ahí, somos ¿Sí? conocidos. Ahí dejamos el ombligo, ahí dejamos el ombligo todos. Arequillo. Ah, Arequillo, no, no. Oye, es cierto, decían que no cualquiera, digo, bueno, sí, pues, sí, le agradezco a mi jefe. Güey. ¿En el, en el <risa> en aquel tiempo sí, cómo no. no. Oye, pero ¿cómo sí. inicia tu carrera? Bueno, pues, eh, lo que pasa es que vengo de, de familia de locutores. Este, mi abuelo fue locutor de noticias eh, allá en los 50, 60, Rogelio García Frías. Mi tío este, eh, fue el que le siguió con esta situación de ser locutor. Rogelio García Rangel, muy conocido, don Roger, que en paz descanse ya los dos. Okay. Y eh, le seguimos, él me dio la oportunidad de entrar en el, en el radio en el 88. Okay. Estaba muy chavo en el 88. Este, en el tiempo del, del Gilberto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. sí. Y este, desde entonces empecé yo a... Empecé como operador de consola, ¿no? Eran aquellos LPs de, de Long Plays. De, <risa> éramos los que le trajamos a los locutores. ¿Y luego cómo, cómo le hacían ahí? No, bueno, bueno. Este, <risa> se rayaba. Tal, tal. Ah, la torre, tal, tal rola. <risa> no, sí. A veces pasaba de que tocaba al aire un rayoncito o se brincaba, ¿no? Pero ya lo... Lo mandabas cambiar, ¿no? Este, ahí ponías el reporte. Esa era en la época de, de la radio cuando el AM estaba... Era lo fuerte realmente en AM. Era, qué era, est yo estuve en la IZ, ahí empecé Los Pininos. Okay. La IZ Radio Éxitos ya, ya, no, ya no existe. Eh, después pasé a la FM como operador también. Eh, empecé en la... Primero fue en la WA, una estación que trajo Ramiro Garza, buenísimo en la onda radio. Este, y se transmitía para nivel nacional con la idea de, de proyectar los grupos de aquí, de aquí de la cuna de Monterrey. Y fue un boom, la verdad, a nivel nacional. Y ahí crecieron bastante los temerarios, los rehenes, se dieron a conocer ahí, todos esos grupos, los Acosta y muchos grupos que eran de otra parte de la República. Y era programado por don, don Roger, que era mi tío. Y después ya, este, con el tiempo, entré a, a la FM, que era, era Papagayos FM. Papagayos, Lo que sí, ahora ¿no? es la más sí. buena, ¿no? Uh -huh. Ahí, este... Tuvimos un, un año en misma empresa y ya se hizo el cambio eh, fuerte en la FM porque ya estaba pegando fuerte más la, la onda grupera en, en, en FM precisamente. Entró la Caliente 99.1, 94.1, ¿no? Ahí, ahí este, eh, le seguí como operador y ahí fue justamente donde en el 97 me dieron la chance de, de entrar de, este, los domingos. Así empiezas, ¿no? De abajo. Sí, claro. Si te gusta hasta donde empiezas. Abriendo micrófono dos horas o entre semana cuando faltaba el locutor. ¿Y cómo es esa primera vez que te dicen, órale, ahí está el micrófono? No, no, no. <risa> la torre. No, no, eh. regacho, regacho, regacho. Este, yo creo que todos tuvimos esa experiencia, ¿no? Pero este, nada más me dieron la chance de dar la hora y presentar la canción. Lo dije todo mal. <risa> la hora, dije, dije la hora, <risa> la los bookies y la canción se llama a las dos. Total, me, me dijeron, bueno, este, ahí practícale un ratito, ¿no? 
Y eso, eso fue dos años antes de que me volvieron a dar chance, ¿no crees que, que era así de que... De que era ya, muy fácil. Sí, que por ser de... sobrino de ahí del programador te iban a dar la oportunidad y no. Y posteriormente ya, eh, eso fue en el 97, ya cuando tuve chance de entrar a la radio como locutor, eh, a la par me dieron chance también de, de estar en televisión, en, en canales de, de videos, que era Cablevisión en aquel tiempo, era el canal 19, no me no acuerdo cómo se llamaba. Pero ahí empezábamos en Los Pininos, ahí asustando a la gente. Presentando los videos. Videos, ¿sí? exactamente. ¿A quién creen que este, me tocó ahí como compañera? ¿Quién? Ángel, pues. Pues ahora anda este, eh, pues buscando la, la gobernatura. Ah, eh, eh, Verá, sí. exactamente, exactamente. Ella este, ¿Ya comentaste? Ahí, estuvo con nosotros, no. estuvo conmigo ahí de compañera en, en, el, en el programa de Los Días de Superestelar. Eh, ahí la conocí, ahí empezaba ella precisamente también en la onda de los medios. Y eh, mientras hacía sus estudios, ¿no? Pero de ahí fue parte de la experiencia, ¿no? Empezamos en radio y televisión. En, en televisión. En tele. Eh, fue pues desde que, es que pasó después de ese 97, pasó a ser eh, Teleritmo. Teleritmo. Exactamente, la misma empresa aquí de, de, del sur. Y ahí este, ya fue otro asunto, era el programa Miscelánea Grupera con Andrés Mo, eh, Montero. Norma Oliver, que les mando un saludo enorme. Oh, Hacíamos, saludo éramos Era los chismosos de la onda grupera sí. de aquel tiempo, ¿no? Era Tuvo un boom, la, la verdad, tremendo. Era más o menos esa hora. La hora sí, de la comida, sí, la mucha la gente se congrega. Este, y seguramente, pues ahora este, que estoy aquí presente. Está igual, Espero ¿no? que nos está vean. Igual. Está igual. Sí, no, no. Sí, está igualito. Está igualito. Sí, no. <risa> y así fue, este, pues, eh, eh, cómo fuimos creciendo ahí, eh, en, tanto en locución como eh, también en programas de televisión. Y... Pero, pues, ¿Qué te gusta más a ti? De las dos. ¿Ya, ya viste no, las bueno, dos? bueno, bueno, bueno. Este, ambos, ¿eh? Es increíble todo esto de estar tras las cámaras, tras el micrófono. Lo sigo haciendo. Ahora eh, siempre la radio ha estado eh, unido, unido a ella. Y este, eh, la tele, este, lo único que este, sí estaba yo inconforme de la onda de la tele este, es de que la gente te crea una imagen, ¿no? O sea, sí. piensas que no puedes andar haciendo cola en nada. Sí. ¿No puedes andar en el IMSS ahí, sí. haciendo ahí colita para que te atiendan y piensan que, oye, ¿qué está haciendo este aquí? ¿Me entiendes? O sea, pues sí, sí. lo mismo no, que tú. No, lo mismo que tú, pues, <risa> también me enfermo, ¿no? Sí, me enfermo igual. No, no, pero también tengo, tengo ahí, también me manda, también me manda mi vieja las tortillas, también. Sí, pues. sí, sí. No, 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 este, este, lo haces con, eh, cierto, pues hay que ser humilde en este aspecto, ¿no? Este, sí, sí, sí. Vas encontrando ahí la forma de, de sobrellevar las cosas. Y eh, también soy DJ, compadre, también, ah, no, también. no, 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 también me, me aventé, precisamente esa onda de, de poner los discos, Locutores me enseñaron, quienes trabajaban en discotecas, este, a, a, este, a los beats y los tiempos de esa onda de mezclar, que después me dio chamba también. Eh, lo sigo haciendo, sigo trabajando en, en equipo de audio, eh, como DJ, como animador. Por eso es una el, pasión el, el, el tremenda. Apodo, ¿no? De repente dicen DJ Santillán. DJ Santillán, ¿no? exactamente. Eso ha sido otra de las eh, pasiones que tengo en lo de la música. Que también la, la radio es lo que me ha dado. Tú has sido a través del género grupero, los instrumentos, sí, los sí. estados, tú has combinado otros este, géneros musicales. Yo soy ochentón, soy ochentero, entonces a mí me gusta la onda rock, este, Miguel soy Mateo, amante de los sí. Beatles y los ochentas, exactamente, pero el trabajo me llevó a esto, ¿no? Y eh, eso ha sido eh, también, eh, pues cállate, me, me gustan muchos grupos, eh, la onda grupera, norteño, tejana, eh, y... Eh, podemos decir que lo, lo que me ha traído este, tus recuerdos es justamente que te reco reconozcan, vaya, el, el trabajo, sí. hacer amigos, amistades en esta onda. ¿Y, y tú te dedicas a ir de DJ a, a eventos también o no? Sí, sí, sí. Trabajé, te digo, en discotecas, discotecas. Trabajé en discotecas grandes eh, de la onda eh, grupera y sí. este, por 12 años, 13 años. Ah, bueno, no, no, bueno. Ay, si todavía tienes contacto, dice sí, que... Sí, no, no, no. Fíjate, don Pit Martínez, el que manda un saludo, se está reponiendo ahí de salud, don Pit Martínez, locutor, locutorazo, fue mi padrino, fue el que me llevó con un camarada ahí de él, que tiene una discoteca allá por Félix Gómez y ahí empecé a hacer mis pininits, ¿verdad? Poniéndolos, mezclando, se llamaba bueno, Cocomo. El Cocomo. Posteriormente la empresa de, de, abrió el Bailongo Disco, claro, sí, sabían que a mí me gustaba esto, porque yo tenía un programa de radio en, en La Caliente, que se llamaba Pista Caliente, mezclaba en vivo, cuatro horas eh, diarios, de lunes a sábado, y los domingos trabajaba en el Charleston, ahí trabajé también, este, y después de ahí ya me dieron chance de Oye, trabajar en Bailongo. Oye, ¿qué es otra onda 
que también hay que saberle, porque qué, qué música queda con la que sigue y que se mezcle así, que no se sí, siente el sí, brincote. Sí, exacto, exacto. Y, o sea, e ese detalle de DJs, este, muchos saben mezclar, saben, uh -huh. este, pero la onda es programar, es decir, ¿qué, es, qué vas a poner a, en continu a continuación de lo que estás poniendo? O sea, que crezca el ambiente, hacer sí, crecer exacto. el ambiente, o sea, que la gente no... Uh -huh. No salga de bailar. ¿verdad? Ese va con un camarada que estaba diciendo que cualquiera así y dice: No, no, no hombre, no. es claro, cualquiera, pero sí, programar y hacer. Te pones una cumbia y lo le quitas y le cambias sí. una, una, un guapango. Mucha gente de repente dice: eh, Sí, digo, oye, oye, que me Son tiempos, son tiempos sí, de, ¿no? de, 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 del evento. Tienes que llevarlos. Este, no, tiene su chiste. ¿Cuántos o sea, tiempos cualquiera? llevas así ya como DJ? Pues en el 90. En el 90, el 90 o sea, son ya 25 años. Y 27 en la radio. Prácticamente a la par todo lo has llevado, en la locución, en radio, en televisión, como DJ, sí, sí, sí. te has enfocado todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Creo que empezaste con la base, ¿no? Con la base del, del, del formato. Los LPs, este, los LPs. Porque de ahí todo, o sea, aunque sea digital, tienen la misma Exacto. estructura. Exacto. Yo, mismos, ¿no? eh, si tuviera la oportunidad, seguiría con los, los viniles, ¿no? Porque es más creatividad del DJ. Sí, ahí sí. fueras más, más cosas, ahora es más complicado. Porque ahora ya llegas ahora lo, a la computadora, ¿no? Todo está ves? en USB y... Y ahora yo no sé si, si sea posible, con, digo, con tanta tecnología, ya capaz yo creo que hasta llegar más programas todo. Y ya te y quedas ahí. Los mezclas, las mezclas, raza que pone mezclas de media hora y ahí lo dejas, ¿no? Sí, este, sí. Ya no batallas. <risa> ya no batallas. Sí, sí. Ya no batallas. Sí, las ventajas de la tecnología. Ah, sí, sí, es, así es. Vamos, ahorita continuamos con, platicando más con Martín Santillán. Por lo pronto vamos a música con nosotros, Grupo Esencia. ¡Venga! Ah, ¡Ánimo! La siguiente canción es otro sencillo que está sonando en radio. Se llama No hay marcha atrás, ojalá lo apoyen. Esto dice así. No puedo aceptar que lo que no se dio, se dio que no hay marcha atrás. No quiero decir adiós, pero hace tiempo que ya las cosas no han también entre los dos te va a ser por eso quiere palpitar sangrarse el dolor no tengo que callar tener el valor para aceptar que lo nuestro no funcionará jamás quisiera yo decir cuánto te extraño es inevitable olvidar cuánto hace daño recuerdo los momentos que viví yo a tu lado aunque las heridas han marcado a mi pasado tal vez tú piensas que esto para mí no es complicado pero a pesar de todo el corazón te sigue amando se me pregunto cómo pude aceptarlo este es el final ya no hay marcha atrás Venga. Quisiera yo decir cuánto te extraño, pero es inevitable olvidar cuánto has extraño. Recuerdo los momentos que viví yo a tu lado, aunque las heridas han marcado a mi pasado. Tal vez tú piensas que esto para mí no es complicado. A pesar de todo el corazón te sigue amando A eso me pregunto cómo pude aceptar Este es el final 